Krásný den, přátelé jeho českých víkendů. Dnešní díl je z krásného jeho českého historického města z Prachatic. Začínáme na náměstí, památkami a uvidíte, kolik zajímavostí je tady v okolí. Na horní straně náměstí se nachází budova Nové radnice s hranolovou nárožní věží. V budově navazující na Novou radnici sídlí od roku 1883 městské divadlo. Číslo popisné 1 nese právem nejcennější budova v centru Prachatic – Stará radnice. Pro svou bohatou výzdobu, symbolizující rozkvět a bohatství Prachatic během zlatého 16. století, se řadí k nejvýznamnějším renesančním objektům v Čechách. Na Velkém náměstí sídlí ve zdech Citrova domu Prachatické muzeum. Národní dům číslo popisné 10 na jeho zdi si povšimněte pamětní desky slavného houslového pedagoga Otakara Ševčíka. Nejvýrazněji se do tváře města otiskly renesanční domy prachatických měšťanů. Tyto domy se vyznačovaly bohatě zdobenými štíty, fasády zdobené z grafity, u nich se nejčastěji objevuje motiv tzv. psaníčka. Kostel svatého Jakuba Většího je mohutná stavba pozdně gotického děkanského kostela, patrona obchodníků a kupců. Kostel s 53 metrů vysokou věží je zdaleka viditelnou dominantou Prachatic už přes půl tisíciletí. Historické centrum Prachatic si uprostřed dvojitého prstence starých hradeb uchovalo svou renesanční podobu. Krásné historické město na zlaté neboli solné stezce. V roce 1981 bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací a díky soustavné péči o památky byly Prachatice oceněny titulem Historické město roku 2002. Kráčíme-li parkánem, dále dojdeme k baště zvané Helvít, nejzachovalejší z někdejších sedmi obraných věží. Ty byly vybudovány po obvodu města vždy na místech, kde pás hradeb měnil směr. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den, vítám jeho české výkondy u nás v Prcheticích. Můžu vás pozvat na malou procházku naším městem? Určitě, bude nám potěšení. Skvělý, tak Děkujeme. jdeme na to. Pane starosto, tady ve Starých Prachaticích máte nejstarší stavbu ve městě. Ano, skutečně, stojíme právě před ní. Je to kostel svatého Petra a Pavla. Je to kostel, který je datován někde z přelomu 11. a 12. století. Je postaven na románských základech, ale pojďme se podívat s kamerou, to bude určitě nejlepší. Těším se na ty malby vevnitř. Skvělý, ty malby totiž některé z nich pamatují dokonce i dobývání Jana Žižkou Prachatic. Jednolodní kostel má románský původ. V kopce pod věží stojí za povšinutí červenou hlinkou vyvedené nápisy na zdi, pocházející ze 16. a 17. století. Vy 
Myslím si, že zrovna vás jako cyklistu by mohlo zajímat právě takový adrenalový sport, co se týče cyklistiky, a to jsou prachatické single tracky, které tady vznikají na Černé hoře nad prachaticemi. Budou mít dálku téměř 10 km a myslím si, že na své si tak přijdou nejenom tvrdí bajkeři, ale i třeba lidé, kteří se chtějí jenom pokochat krásnými výhledy na prachatice. V Prachaticích je řada volnočasových možností. V oploceném areálu u fefrovských rybníčků je obůrka se zvířaty, kde jsou k vidění daňci, mufloni, divoká prasata. Areál lesních her, který je určený hlavně dětem, je nad lázněmi svaté Markéty. Děti si mohou vyzkoušet hbitost, rychlost a nenásilnou formou se i něco naučit ze života lesních zvířat. Další díl jeho českých víkendů je za námi, tentokrát z krásných jeho českých prachatic. Celý víkend je tady co dělat, takže neseďte doma a vyražte na další český víkend. A třeba zrovna do Prachatic. Mějte se krásně.